by the time she landed, it was all uh, coming to the presence of God. Let us pray and Siguro uh, po, let us uh, release ourselves to God, open our hearts and open our minds. Kung naman po yung mga pabigatan natin na meron tayo ng umaga, kung may mga dinadalit tayo mga problema, isa-isang tabi muna natin at focus lang natin ang pagtampuhang ating attention sa ating Panginoon. Let us praise Him. I-open natin. Magsabi lang tayo ng papuri sa kanya. Sabi natin, purihin natin. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Duwal hatiin ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. May Diyos namin mapangyarihan sa lahat. So, bagang ito, kami po nagpupuri. Sumasamba sa iyong harapan. Nagkibigay ng Pagwalhatian sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang dapat na purihin at sabay. Kayaan niyo po sa umagang ito, samahan niyo kami, minsan pa sa pag-aaraw na iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ang bukas na isip, bukas na puso, Panginoon, upang ang iyong mga kapahayagan na aming patuloy na mapapasok sa aming buhay, sa aming puso. Kung sa ikaw man itinya at aming mamutawahan at patuloy na ma-apply namin sa aming buhay. Lord, ano mo ay Panginoon ang kabigatan namin mga kapatid. Alam ko Panginoon na meron kang inalala ang mga itong bagay para sa kanila sa araw na ito. Ito ang nagsabi na kung unahin ka namin ay yung kaharian, ay yung patuwiran, lahat ng bagay ay laragtag ko sa buhay ng bawat isa. Lord, Nakita mo, Panginoon, kung paano ka namin inuna sa umagin nito. Kaya alam ko, Panginoon, na walang isa man sa amin, Panginoon, na hindi mo pagpapalain sa namin nito. Lord, hayaan niyo po, Lord, na aming mga kapatid na wala pa rito, Lord, na hindi mo ng ligtas sa aming, sa aming uh, feeling, Panginoon, na pumakasama namin sila sa pag-aaraw ng salita. Ikaw po mag-ingat sa kanila, Panginoon. At Lord, tinatanggap namin, Panginoon, inaangkin namin ang tagumpayan ng araw na ito sa bawat isa. Inaangkin namin, Panginoon, ay yung pagpapala sa para sa amin sa araw na ito. Kaya Lord, may palama, Lord, po yung ipapasalamat na at ibinabalik namin sa iyong kabalhatian lahat ng karangalan sa bawat bagay na gagawin mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Yesus, sa lahat ng isa ng Amen. 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 Sige po, bawa ko na sa mga mga Praise God. Meron po ba mga first-timer? Meron po ngayon lang naka-attend sa video na ito. Ayon araw lang ngayon po sa naka-attend. Wala po. So, ibig sabihin na lahat po tayo mga dati na. Amen. So, pero patuloy po tayo mag-invite na, na mga uh, kaibigan o mga kapitbahay uh, no? na mga lumalabas din pag Saturday. Na isama rin natin dito. Kasi para sila din po ay maranasan nila ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Alam ko po na kaya tayo bumabalik-balik sa Horizon Church is because napa, napatunayan natin na Diyos, ang Diyos ng Horizon Church ay buhay. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Sino po dito ang naranasan na ang pagkibig ng Diyos sa kanyang buhay? Na siya po lang simulang umotin sa Horizon Church. Amen. 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 Lalo, lalo kayong naging maraming answered prayers. Di ba? Naranasan nyo kung paano kayo pagpalain ng Panginoon sa mga kanulana, sa oras ng mga pagkagimpitan, sa oras ng problema, no? na matutunghan yan nyo na ang Diyos ay buhay. Kaya po sabi ng Panginoon, kapag ikaw nagtiwala sa Kanya, ikaw ay hindi mapapahiya. At lahat po tayo ay hindi tayo mapahiya. Kaya tayo titipon tayo titipon dito, dito every Sunday. At eh, kasi napatunayan po natin na ang Diyos natin na tinagliguran ay buhay. Hindi, hindi siya, nakapa, hindi siya nat, nanatiling nakapakong sa krus, hindi siya nanatiling patay doon sa libingan. Subalit ang Diyos natin ay for, uh, up from 2,000 years ago ay nabuhay na magulit. At hanggang ngayon po ay nanatiling buhay at nakating high sa ating kahapang uh, isang magang ito. Sabi ko na Matthew 18 verse 19, no? 
Kung may dalawa o dalawa na nagkakatipon sa kanyang pangalan, may dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, ang kanyang presensya ay nasa kanilang kalagitan. Kaya po, makakaasa tayo na nandito po ang Panginoon sa ating kalagitan. Amen. 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 Pwede ba natin palang paan po muli? Hallelujah. 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 At ngayon pong araw na ito, ay minsan pa pag-aaralan natin isa pang hari ng Judah. Wala pong iba kundi ang kanyang pangalan na si King Josiah. 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 O Josiah. At uh, bilang background lang po, last week pinag-aralan po natin ay sino? Si King Solomon. No? Hindi po siya anak ni King Solomon. <laughs> si Josiah po ay uh, maraming decades pa bago dumating after ni King Solomon. Pero after King Solomon, marami po pong naging hari ang Judah. Pero bago po uh, nangyari yon, dahil po sa kasalanan ni King Solomon, alam niyo ba kasalanan ni King Solomon? No? Dahil nagpakasal siya sa napakaraming foreign women. No? Kaya ang, ang Israel po ay nag-divide na hati sa northern and southern kingdom. At tinawag po nila na yung northern kingdom ay Israel at yung southern kingdom ay Judah. Kaya po nagkaroon ng dalawang bahagi ang Israel. Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. At ito pong dalawang kingdom na to ay nagkaroon ng separate ng mga hari. Sad to say, karamihan po sa mga hari na pumalit kay Solomon na naging hari ng Israel o Judah ay usually po mga wicked kings. Mga hari na masasama, na hindi sumunod sa Panginoon. But meron din po ng mga hari na sumunod sa Panginoon. Sumunod sa yapak ni Redapid at Solomon. And the last king na righteous, which is king of Judah, na talagang matuwid ang ginawa, ay wala pong iba kundi si King Josiah. Kaya po si King Josiah ay siya po yung pinakahuling-huling hari ng king of Judah hindi po king of Israel kundi king of Judah ng southern southern kingdom na tama ang ginawa sa kanyang pagkahari at pag-aaralan po natin ngayong araw na ito at kukunin natin ang mga, mag- mga bagay na matututunan natin sa buhay ni king Josiah Amen. sige po, basahin po natin ah uh, 2 Chronicles chapter 34 verse uh, 1 to Sige, basahin mo natin. Uh, Josiah was 8 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 31 years. Verse 2 He did what was pleasing in the Lord's sight and followed the example of his ancestor, David. He did not turn aside from doing what was right. During the reign, during the eighth year of his reign, while he was still young, Josiah began to seek God of his ancestor, David. Then in the twelfth year, he began to purify Judah and Jerusalem, destroying all the pagan shrines, the Asherian walls, the curved idols, and cast images. Praise God. And just one kapala sa pagkabansa ng kanyang buhay, ito ang salita. Dito po sa panibala ng mga verses na ito, marami tayo po agad tayo matututunan na lesson from King Josiah. Si King Josiah po, by the way, ang meaning po ng kanyang pangalan, Josiah, yung sunod na slide. Ang meaning po nun ay supported by Yahweh. Ibig po sabihin ng word na Josiah. No? Ang, lahat po kasi ng mga pangalan sa Bible ay eh, meron pong kulugan. So the, the name Josiah is supported by Yahweh. Last week, pinag-aralan natin si Solomon. ano meaning ng Solomon?
Sino po nakaka-remember? Ano meaning ni Salomon? To be quiet. Di ba? Peaceful. Peacefulness. Yun po ibig sabihin ng Solomon. Kasi po nung, ah, nung pag-reign ni Solomon, naging payapa po ang Israel. Walang digmaan. Kaya po, si Queen Solomon, ang kanyang pangalan ay Solomon, ibig sabihin, quiet or peaceful. Si David po, ano ang ibig sabihin ng pangalan ni David? Anybody? Hindi niyo nire-review. <laughs> Ano ba yung sabi ng pangalan ni David? Beloved. Di ba? David means beloved. And now we're, we're, we're studying about Josiah. Josiah means supported by Yahweh. So yung pwede sabi ng Josiah, siya ay sinuporta ni Yahweh. Huh? Siya po ay great grandson of the good king Hezekiah. Sabi ko po, Sel, meron, mga, meron din mga naging good king. So after ni Salomon, may mga naging hari po, ay isa na po yun si Hezekiah. Si Hezekiah po ay isang mabuting hari. Pero may mga bagay din po na hindi ginawa si Hezekiah na, 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 na hindi nagustuhan din ng Panginoon. So si, si, si Josiah po ay Apo sa tuhod ni Hesikaya. At siya ay apo ni Manase. Isa, si Manase po, isa, rin, isa pa rin pong hari yan na mabuti ang ginawa sa Israel. At siya ay anak ng kanyang tatay na previously hari ng pangalan ng Amon na isa sa pinakamasamang hari sa Israel. So, posible po pala na kahit masama yung ama mo, ay magpo-produce ng mabuti. Amen? Dahil si Amon, isa sa pinaka-wicked king of Israel, pero ang kanyang anak na si Josiah ay sumunod sa Panginoon. So, hindi po totoo na kung sino ang tatay mo, inyong ka din. No? <laughs> hindi po totoo na kung ano yung puno, yun ang bunga. No? Kapag, kapag pinag-usapan po ay lahi. No? Pero totoo po na kapag ano yung puno, eh, siyempre yun ang bunga. Pero kapag pinag-usapan ay lahi, hindi ibig sabihin kung ano yung kasalanan ng ama mo, eh, yun din ang kasalanan ng anak. Diba, usually may kasabihan na gano'n. Nagtudusan tayo sa kasalanan ng ng magulang o ng, ng yung anak nagtudusan sa kasalanan ng magulang. Pero sa, sa just po, hindi po gano'n. Dahil ang kasalanan ay eh, personal po yun. Amen? Hindi po mamanahin nung anak yung mga kasalanan ng previous generation. Dahil ang Diyos po ay Diyos na mabuti. At matututunan na natin dito. Makikita natin kung bakit. No? So, si Josiah, siya po ay, he was the last good king of Israel, of Judah. Siya ang pinakahuling hari na gumawa ng mabuti sa Israel. Kaya po natin siya pinag-aaralan. He turned out to be the strongest spiritual leaders of Judah. And he reigned for 31 years. So kung babalikan po natin yung ating binasa kanina sa 2 Chronicles chapter 34, verse 1. Sabi po sabi ito, Josiah was 8 years old when he became king. Napakabata, no? 8 years old na siya ay nagsimula maging hari. Ang ibig mong sabihin, hindi masyadong, hindi, wala pong, ba, wala pong edad na masyadong maaga para maglibot sa Panginoon. Amen? Di ba kung isang nasa isip natin, no, hindi muna ako mag-isip, mag-isip sa Panginoon kasi bata pa ako. Sa anong pagmatanda na ako? Pero si Josiah po, 8 years old pa lang na siya ay nagsimulang maging hari. Pero ang nakaka, nakakamangha, 8 years old, pero marunong na siya sumunod sa Panginoon. Kilala na niya ang Panginoon. Amen? May takot siya sa Panginoon. So, kaya po tatuto ay sabi ni Pablo kay Timothy, sabi, sabi, niya, sabi ni Pablo kay Timothy, 
Huwag mong hayaan na mayroong humama, humama sa iyong kabataan. Kasi kung may mga tao na kapag ikay bata, minamaliit ka na, ba, na parang wala kang alam sa Diyos. Di ba? Pero hindi po totoo yan. Ibig sabihin, kahit ka bata, ay pwede kang, pwede kang maglingkod o magamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Amen? Pero yung 8 years old pa lang, pero ginawa siyang hari. Last, last week, pinag, pinag-aralan natin si Solomon, 16 to 18 years old bago naging hari. Pero, considered bata na rin yun, di ba? 16 to 18. Kaya nga si Solomon sumingi ng wisdom sa Panginoon. Dahil hindi niya alam gagawin. Pero ito si Josiah was only 8 years old. Imagine that. Only 8 years old. But the good thing is that God still can use people as young as Josiah. Amen? Pwede niyang gamitin ng isang tao kahit na ganong kabata para gamitin sa kanyang purpose. So, bakit na natin na yung, um, kahit na bata si Josiah, ang sabi nito sa verse 2, He did what is pleasing in the Lord's sight. Ito po isa nating matutunan dito. Number one, the ultimate purpose of our life is to do what is pleasing to the Lord. Amen? Ang dahilan kaya na tayo, na tayo nabubuhay ay para gawin natin kung may mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Di ba? Sabi po ng uh, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Please susunod na slide. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Amen? Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Yan po purpose natin. Kung ano man ang gagawin natin, dapat ito ay nakagulugod na nagluluwa natin sa Panginoon. Sabi niya na whether you eat or drink, ibig sabihin, kaunting kilos mo, bawat gagawin mo, make it a point that you will be glory to God. Kaya dapat kung pag-iisipan natin ang bawat ginagawa natin. So lalo na, kung ano yung mga pinupost natin sa, sa ating social media, no? Dapat pinag-iisipan din natin na yan ba ay makapagbibigay glory sa Panginoon. Hindi yung basta sayawan na lang ang sayo doon. No? Na hindi makapagbibigay ng kaluhan natin yan sa Panginoon. Hindi sinasa- ay, hindi ko sabihin nyo, nagtikipok. Di ba? Nakakalungkot ko dahil iba mga kristyano, pero panay ang kenting nyo sa TikTok. No? At tingin nyo ba nakakapagbigay glory sa Panginoon nyo? Sabi po ng Colossians 3.17, Whatever you do, whether in word or deed, sa salita o sa gawa, do all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God the Father through Him. Kung ano daw po ang gagawin natin, kaysa sa gawa o sa salita, dapat po ginagawa natin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi po ng Panginoong Yesus sa isang verse na sinabi niya sa mga disipulo niya, sabi niya, every, every people will give account to every idle words that comes out of their mouth. Lahat ng tao daw po ay mananagot sa mga Walang kabuluhang salita na kanya binigkas. Noong araw po kasi, hindi pa uso ang social media. Di ba? Noong panahon ni Jesus, wala pong, wala pong internet. At wala pa rin mga newspaper. Walang mga book, walang gano'ng books. Usually, ang mga message o mga post ay true words. Amen? True words. Salita. Kasi wala pa rin walker noon, di ba? Wala pa rin gano'ng papel. Kaya lahat ng information ay true verbal words. Kaya po sabi ni Pat ng Panginoong Isus, 
everyone will give account to every idle words that come out of your mouth. Pero kung ngayon po natin sasabi, uh, kung ngayon sasabihin ni Jesus yung words na yun, ang sasabihin niya, every person will give account to every idle post. So every, every idle vlog. Every idle vlog. Diba? Diba kayo pa yung vlog sa vlog, diba? Uh, every idol, ano pa? Video that they post on social media. Totoo po yun. Kasi ngayon, hindi na words eh. Post na. Internet na. Sabi doon, nananagod daw po tayo sa mga wala pa. Kumunta ko yung pang mga bagay na hindi na broadcast natin sa tao. Kaya, Mag-ingat po tayo kasi ang purpose po talaga natin ay makapagbigay ng glory sa Panginoon. At ito po ang ginawa ni Josiah. Kaya po kahit bata siya, kinalugdan na siya ng Panginoon. Dahil sa ma 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 maliit na maagang edad niya, ay he did what is pleasing to God. Letter A. Number two, he followed the examples of his Father David. Sabi po rin, di ba? So, another, another thing na, ma, na ma, gusto ko pong matutunan ninyo, we need to follow the examples of our leaders, especially spiritual leaders. Gayahin natin ang mga halimbawa na nababasa natin sa Bible na sinasabi sa atin ng ating mga pastor, ng ating mga leader. Kasi po, si Josiah, wala siyang Bible dati. Si Josiah, di ba? Pero narinig niya yung mga halimbawa na ginawa ng kanyang ninuno na si David. Na kanyang mga naunang hari, si David at Solomon. At yun ang sinunod ni Josiah. Ganon din po tayo. Kaya po meron tayong Bible, meron tayong Biblia. Lahat yung nasunas sa Biblia para gayahin natin. I-follow. At hindi lang po yun. May nagtutulong sa inyo. Nandito ako sa inyo. At daktak ng daktak. Kung ako may daktak ng daktak at hindi nyo gagawin, bali wala rin. Amen? Dapat sundin natin kung ano yung sinasabi sa atin ng ating mga leaders. Sabi po ni Jesus, For I have given you an example. Binigyan ko kayo ng halimbawa, sabi ni Jesus. John 13, verse 15. That you should do as I have done for you. Sabi ni Jesus. Ako ay napalito at gumawa ako ng mga halimbawa para gayahin ninyo yung aking ginawa para sa inyo. Amen? So, ganoon din daw po tayo. Gayahin natin yung mga naranasan natin ng mabubuting bagay na ginawa sa atin ng mga nagmamahal sa atin ng mga, li, mga leaders natin. Si Pablo po, sabi ni Pablo rito, sa 1 Corinthians 11 verse 1, Imitate me. Ano nabig sabi na imitate sa Tagalog? Gayahin, di ba? Kopyahin. Imitate me. Just as I also imitate Christ. Gayahin ninyo ako, sabi ni Pablo, kagaya ng kung paano ko ginagaya ang Panginoong Jesus. At yun po, isa pa sa matutunan natin kay Josiah, ginaya niya yung ginagawa ng mga dating hari na naging mabuti ang ginawa. Si David. Sabi niya, Josiah follow the footstep of King David. At kaya po siya kinalugunan ng Diyos. Kaya sa sinuporta ka ni Yahweh. And number three po na gusto kong makita natin sa verse na binasa natin. Sa first, second Chronicle chapter 34 verse 2. Sabi po dito, He did not turn aside to the right hand or to the left. Sabi po ng NPJ. Hindi daw siya lumiko sa kaliwa o sa kanan. Kundi 
siya ay du- naglakad ng diretsyo. Ano po ba mangyayari kapag ikaw ay naglalakad at may pupuntahan ka at tiling ko ba lagi sa kaliwa at sa kanan? Ano ang mangyayari? Matatagal ang kanong makapatid sa pagpupuntahan mo, di ba? Kapag ang daan, di ba? The, the shortest distance between two points is a straight line. Pero kapag magpasisisig sa sigsig sa ikang ganyan, matatagal ang kanong makapunta. Oh, possibly, hindi ka na makapunta. Kasi maliligaw ka na. Di ba? Baka mawala ka na sa pagpupunta. So ganun si... Si Josiah po, ang sabi nito, hindi siya lumiko sa kaliwa o sa kanan. Ang ibig mo sabihin mo ay, hindi siya nagpa-abala o hindi niya hinayaan na yung kanyang pag ay maantala ng mga bagay sa mundo. Ibig mo sabihin ng turning left to right, basahin po natin dito sa Proverbs 4, verse 27. Diba? Nakalagay na dyan. Sabi na, Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Ang meaning po kasi ng turning left to the right is you place your foot or your feet on evil. Ibig sabihin na sinusubukan mo kung ano yung masama. Yun ang ibig sabihin ng turning to the left or to the right. Na, 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 na nagpapaabala ka pa sa kasalanan. Diba? Kaya, kapag gano'n ang ginawa natin sa ating buhay, na sin, 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 sinusubukan pa natin ito na yung kasalanan, sinusubukan pa natin ito na yung masama, hmm? Mag- makakantala yung fault na po natin bilang Christian. Diba? O baka, Dahil mas, mas baka pag kaliwa natin, masarap pa na tayo dun sa ginagawa natin. Hindi na tayo lumago bilang Kristiyano. Hindi na tayo makarating sa pagpupuntahan natin. Yun ang ibig sabihin ng turning to the left or to the right. Sabi po nung Proverbs 16, 17, The highway of the upright is to depart from evil. Ang daan daw po ng isang taong matuwid ay lumayo sa kasalanan. Isa doon, pag meron kang nadaan ng kasalanan, hindi ka, hindi ka papaabala. Hindi ka mag-stop over. <laughs> Di ba? Kapag nabiyahin mo sa probinsya, pag naman ang stop over, ang tagal mo karating. No? Ang tagal mo karating. Lalo na kapag may nangyayari pa doon sa bus. No? Hindi ka na makakarating. So, ibig sabihin, the highway of the upright is to depart from evil. He will keep his way preserve his soul. Siya na iniingatan niya yung kanyang daan. Pinahal na natili niya yung kanyang kaluluwa. Isa pang verse sa Joshua chapter 1 verse 7. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Joshua, Only be strong, be courageous, that you may observe to do according to all that do which Moses, my servants, commanded you. Do not turn to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Gusto niyo po bang sumagana kayo sa lahat ng bagay na gagawin mo? Amen. Do not turn to the left or to the right. Huwag kayong paabala sa mga kaway ng temptation at kasalanan. Kasi pag nagpakabala kayo dyan, baka mag-enjoy na kayo. Hindi na kayo makabalik doon sa daan nyo. Amen? That, ganun ang danger ng pag nag-turn to the left or don't turn to the right. At yun ang kahit na bata si Josiah, yun ang nak- nakalagay sa isip niya. Hindi ako papakabala sa mga masamang bagay. Lastly, ito po isang uh, gusto ko po na uh, Matagal na natin, verse 3. For in the eighth year of his reign, while he was still young, he began to seek God of his father David. And in the twelfth year, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places of the wooden images 
the card images and the molded images. Huh? Sabi po rito, doon sa 8th year ng paghahari ni Josiah, sinimulan niya hanapin ng Diyos ni David. Sabi po ng Isaiah, uh, Matthew chapter 6.33, alam niyo itong verse na ito, di ba? Sabi ng Matthew 6.33, pinote ka ni po kanina yan, seek you first the kingdom of God, seek you first the kingdom of God, and His righteousness and all things will be added unto you. Doon sa mga naghahanap sa Diyos, kapag hinanap mo ang Diyos na nagbibigay buhay, hindi mo na kailangan ng ha- hindi mo na kailangan ng hanapin ang hanap buhay. <laughs> Lalo ko po nung araw, kapag ako ka- ka- po yung mga first timer, pinapatayo namin sa harapan, tapos pinagsasalita namin, nasa malilit, malilit pa lang ang church man. Usually po, ang mga first timers namin, ay yung mga bagong dating sa Singapore, na nagahanap ng mga mga. Usually. At pag nag- pinagsalita niyo po sila, siyempre ang gusto nila, pag-pray niyo po ako na magka- makahanap ako ng trabaho dito sa Singapore. At pag nakahanap po ako ng trabaho dito sa Singapore, every Sunday po, pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-p
Alam niyo ba sa ibang lugar na hindi po na hindi po natin pwedeng gawin ito? Magpakaisip sa akin doon. Hindi kayo pwedeng mag-meet para gawin ito. Meron po tayong isang member si Ate Sol, galing po ng China. Alam niyo po ako pag nagbabayo ng study sila, underground, patago. Hindi nila, hindi nila pwede lang invite. Kasi pag nalaman ng polis, huwilingin sila lahat. At meron pong time na nahuli sila. Buntik na siyang napauwi. Ha? Napauwi na po siya. Napauwi siya. Kaya po siya napuna na Singapore. Pero si Ate Sol po nakauwi, humuwi na dahil po yung kanyang asawa ni Matay. So, kinukwento niya sa amin na doon daw talagang pahirapan ang ganitong klase ng pag-aaral ng salita ng Jesus. Kaya dito, habang malaya tayo, gawin na natin, samantalain na natin. Amen? Kasi, sabi doon, seek the Lord while He may be found. Ibig sabihin, samantalain nyo na yung pagkakataon na natatag, na, natatagpuan nyo ang Diyos kapag hinanap nyo siya. Samantalain nyo na yung pagkakataon na kapag tumawag kayo sa Diyos, ay sinasagot kayo ng Diyos. Amen? Alam niyo po, darating ang time na maghahari ang Antichrist dito sa mundo na napaka, magiging napakahirap mo ng buhay. Huwag niyo nakintayin po yung time na yun. Ngayon pala, matutunan niyo na po kung paano tumawag sa Panginoon at sinasagot din ng Panginoon. Habang sumasagot ang Panginoon. At yun po ang ginawa ni Sosaya. Sosaya. He even at his early age, at the eighth year of his kingdom, he seek God. Amen? At ang ginawa po niya, nilinis niya yung kanyang templo ng lahat ng mga Diyos-Diyosa. Kasi po yung mga, mga previous na mga king, previous na mga hari, nagpatayo ng kung ano-anong mga Diyos na sinama nila doon sa templo ni David. Sinila, sinila ula nila ang templo ng Diyos. Kaya ang ginawa po ni Josiah, pinag pinagdudurog uh, niya o pinag, pinag, pinagbabaksak niya yung mga templo na pinagawa noong mga wicked na hari. At nilinis niya ang templo ni David ng lahat ng mga hindi kaaya-ayang mga bagay na kinamumuhiyan ng Diyos. Kaya po siya tinawag na pinaka, uh, isa sa pinakamatuwid na hari. At alam niyo po ba, ito po isa pinakamagandang nangyari. Habang nililinis po yung temple, sabi po ng 2 Chronicles 34, 18-28, habang nililinis po yung templo, you see po ito, ito po si Helkia, yung pari po ng templo, natagpuan nila ang Old Testament sa temple. Sabi po dito sa verse 18, Saban also said to the king, Hilkiah the priest has given me a scroll. So Saban read it to the king. May natagpuan silang scroll. Ibig sabihin, libro. At binasa po ni, ni Saban yung kanyang yung libro sa hari. When the king heard what was written in the law, he tore his clothes. Kaya po yung picture na nakita niya, he tore his clothes. Nung marinig ni Josiah, yung salita ng Diyos dun sa scroll na binasa ng Miss Shepard, sinira niya ang kanyang tatin. Then he gave orders to Hilkiah, Hel Ahikam, son of Shepard, Akbor, son of Mikael, Shepard, the court secretary, and Asaiah, the king's personal advisor, verse 21, go to the temple and speak to the Lord for me. And for all the remnant of Israel and Judah, ask him about the words written in this scroll that has been found. The Lord's anger has been poured out against us because of our ancestors have not obeyed the word of the Lord. We have not been doing what this scroll says we must do. So Hilkiah in the other men went to the newer, the newer mission section of Jerusalem to consult with the prophet Su Hulda. 
Ito ang hulda ni Prophet na babae. No? She was the wife of Shalom, son of Tikba, and grandson of Harhas, the keeper of the temple wardrobe. She said to them, The Lord, the God of Israel, has spoken. Go and tell to the man who sent you. This is what the Lord says. I will certainly destroy this city and its people. Kasi po, yun po ang nakasulat dun sa prophecy ng mga dating prophets. No? Dahil napakarami po kasi ng hari na naging masama. Nagalit ang Diyos at nag-prophecy ang Diyos sa destruction of Israel. At yun po ang nabasa ni napakinggan ni Josiah. Sabi ng, sabi ng propeta, this is what the Lord says, I will certainly destroy the city and its people, all the curses written in the scroll you have read will come true. Lahat ng supa na nabasa mo dyan sa scroll, sabi ng Diyos, ay mangyayari. From the people of Judah have abandoned me and worship pagan gods. Kasi mas sinamba nila ang ibang Diyos kaysa sa akin. And I'm very angry with them for everything they have done. My anger will not be poured out against this place and nothing will be will able to stop it. Walang makakapigil sa galit ko para gawin yung mga nakasulat dyan. Verse 26, But go to the king of Judah. Sino king of Judah? Si Josiah. Sabi ng prophet, But pumunta ka kay Josiah, who sent you to seek the Lord and tell him, this is what the Lord of God of Israel says, concerning the message you have heard. You were sorry and humbled yourself before God when you heard what I said against the city and its people. You humbled yourself and tore your clothing in despair and wept before me in repentance. So, I have indeed heard you, says the Lord. Sabi ng Diyos, nakita ko kung paano ka nalungkot nung mabasa mo ang mga sumpa na ito. At nagpakumbaba ka at ikaw ay nagsisi at umiyak at narinig ko ang panalangin mo. Sa verse 28, sabi dito, I will not send that promised disaster against the city and its people in, until after you have died and been buried in peace. You will not see the disaster I'm going to bring on this place. So they took her message back to the king. Sabi po rito ng Diyos kay Josiah, itong lahat ng sumpa na nalagay dito sa libro na nakita mo, na nabasa sa iyo, mangyayari sa Israel. Pero dahil nakita ko na ikaw ay nalungkot, di ba dahil sinira niya yung damit niya at nagpakumbaba ka, ikaw lumiyak at nalalangin. Kaya naman itong mga sumpa na nakalagay dito ay hindi ko ahayaan ang mangyayari sa panahon. Hindi ko ahayaan ang masaksihan mo ang mga pangyayari nito sa panahon. So, ito po matutuloy natin. Meron po talagang consequences ng kasalanan. Di ba? Meron po consequences. Kung ating mga minuto nagkasala, yes, mapatahin natin yung consequences ng kasalanan ng minuto natin. Pero kung tayo, panalaman natin, makikita natin yung kamalian natin mga minuto, at tayo ay magsisisi. Sabi ka, okay, bukas mo yung 2 Chronicles 7.14. Sabi mo ng 2 Chronicles 7.14. Wala dyan. If my people who are called by my name, sabi ko ng 2 Chronicles 7.14, shall humble themselves and pray. Seek my, seek my face. Turn from their wickedness then I will hear from heaven. I will forgive their sins and heal their men. 
kahit po makasalanan yung ating mga niluno, kung tayo ay magsisisi sa parang natin ngayon, hindi po natin dadanasin yung consequences ng kasalanan. Alam niyo po sa Pilipinas, number one sin is idolatry. Amen? Ang sabi po ng Bible, idolatry comes with a curse up to the third generation. Alam niyo ba? Third generation. Ibig sabihin, alam mo kung ngayon, nagkasalan tayo ng idolatry, para mawala po yung sumpa dyan, you have to wait for three generations para mawala. One generation is about 70 years. Diba? So, tatlong 70 is 210 years. Yeah, 210 years. Yung pala ang badanas ng walang sumpa. Pero kung yung susunod na generation, eh, magkakasala pa rin ng idolatry, another three years cumulative na po. So, magiging uh, 210 plus 210, magiging cumulative para mag interest sa bangko. Kaya napakahirap makabawi sa sumpa ng kasalanan. At pwede lang po mabawi ang sumpa ng kasalanan kapag ang kasalanan ay itinagpisal at itinagsisigil. Amen? Diba sabi ko, napakilala natin last week sa Numbers 32, verse 23? Your sin will certainly find you. Ang kasalanan mo, kapag hindi mo kinagpisal, Numbers 32, verse 23, mahanapin ka ng kasalanan mo sa kahit sa pagpunta. Hindi mo pwedeng taguan ang consequences. Pero kapag ikaw ay nagsisi, kagaya ng ginawa ni Josiah, siya ay nagsisi, nagpakumbaba, sinira niya yung damit niya, at tinawag niya lahat ng kanyang tao sa kingdom para magsisi. Sabi ng Diyos sa kanya, Yes, mangyayari ang mga sumpa na yan. Pero dahil ikaw ay nagsisi at nagpakumbaba, hindi ko hayaan na masaksihan niya ang mga sumpa na yan. din sa atin po. Kung tayo ay lalapit sa Diyos magsisisi, kahit na ang bansa natin hindi mga sumpa, hindi hayaan ng Diyos na magalasan natin yung sumpa na yan. Kaya makita natin maraming kalamitan sa Pilipinas. Maraming bagyo, lindol. Yes, mangyayari yan. Pero kapag ikaw ay inakuhin mo yung mga ganong kasalanan na gumagawin sa Panginoon, hindi ayayaan ng Diyos na maranasan niya. Sabi nga ng Psalms 91, a, a thousand may fall on your left side and ten thousand on your right side, but it will not come near you. Isang libo ang babaksak sa kaliwa mo. Sampung libo sa kanan mo. Pero yung mga kalimitad na yan, ay hindi ka masasalim. Yun po pa ako ng Diyos. At yun pong ginawa niya kay Diyos ay, no? Nasa 91 verse 9. Yun pong ginawa niya kay Diyos ay, na hindi hinayaan na Diyos na mangyari yung mga sampa na yun sa panahon ni Diyos ay. Praise God. At hindi lang po yun, dahil so ginawa niya, niya, niya na yun, si Josiah po ang nag-observe ng Passover. Alam niyo ba yung Passover? Yung po yung Passover, eh, yun po yung time na sila, ay, ang, ang mga Israelites ay uh, ilampasan po siya nung, ilampasan sila nung spirit, spirit of death na pinalabas ng Panginoon sa Egypt bago sila umalis sa Egypt ng gabuling gabi ng kanilang pinto ay pinahira nila ng dugo para wala, yung kanilang mga panganay hindi mo matay. Pero lahat po ng panganay sa Egypt na matay dahil walang pahid ng dugo. Yun po yung Passover. So si Josiah po, nung mula nung time ni King Solomon, hindi na po sinelebrate yung Passover. Dahil yan, naging wicked na lahat ng mga king. Pero sa time ni Josiah, nirevive niya yung celebration ng Passover. At yung pong Passover celebration ni Josiah, Mapabasa niyo po yun sa 2 Chronicles 35 verse 20. Yun po ang pinaka-greatest celebration of Passover na nangyari sa East Point. No? Then, at the last 
part of, of reign of the King Josiah, sad to say, meron po siyang kamalian na ginawa. Dito po sa 2 Chronicles chapter 35, verse 20 to 34. Sabi po dito, after Josiah had finished restoring the temple, King Neko of Egypt led his army from Egypt to do battle at Karchanis of the Euphrates River. And Josiah, his army, marched out to fight him. But King Neko sent ambassador to Josiah with his message. What do you want with me, King Joseph, King of Judah? I have no quarrel with you. I only want to fight the nation because I am at war. And God has told me to hurry. Do not interfere with God who is with me, or he will destroy you. But Josiah refused to listen to Nathan, to whom God has indeed spoken, and he would not turn back. Instead, he led his army into battle at the plain of Mehido. He laid aside his royal robes so the enemy would not recognize him. Nagpanggap si Josiah. But the enemy archer hit King Josiah with his arrows and wounded. And he cried out to his men, Take me from, from the battle, for I am badly wounded. So they lifted Josiah out of his chariot and placed him in another chariot. Then they brought him back to Jerusalem where he died. He was buried with his royals in his royal cemetery, and all Judah and Jerusalem mourned for him. So, meron po isang labanan na si King Neko of Egypt ay pinuntahan. So, actually, ang nakalaba ni King Neko ay ibang kingdom. Syria. Actually, Syria. Pero si Josiah, nung mabalitaan niya yun, nakisali siya na hindi naman sinasabi ng Diyos sa kanya. Actually, sabi ko ng ibang mga Bible scholar dahil po si Kung Josiah ay gusto niyang protektahan ng Syria. Kaya nakisali si Josiah. Pero sabi ni King Neko, dinalaan siya ni King Neko sa verse 21. At padala siya ng messenger. Sabi ni King Neko sa kanya, hindi sa iyo, hindi ikaw ang kinakalaban ko. Meron akong Mensahe sa Lord na kalabanin yung isang kingdom, pero hindi ikaw. Kaya huwag mo kong gambalain, sabi ni King Neko. At baka ikaw ay madamay. Pero hindi po, dahil sabi ni King Neko, nagsalita ang Diyos sa akin, sabi ni King Neko. Pero hindi po nakinig si Diyos sa akin. Kasi, ito pong si Neko ay Egyptian. At alam natin na hindi naman nagsasalita ang Diyos sa mga hindi Israelite, di ba? Kaya siguro si Josiah, para siyang, para siyang mayabangan kay King Neko, na paano niya nasabi <laughs> ang Diyos ay nagsasalita sa kanya? Dapat sa kanya nagsasalita, di ba? Pero wala naman sinabi kayo sa kanya na makipaglaban siya. Usually po, si King David, may mga previous mga military general na Israel. Before they go to war, they will ask God first. Tatanungin na na ang Diyos. Lord, are we going are we going to fight them? Pero tapos sasagot ang Diyos, sige, labanan niyo ang mananago niyo. Pero dito, wala naman sinabi kay Diyos sa iyo. Basta nakisaw-saw lang siya doon sa labanan. Kaya po delikado yung nakiki nakikilabang tayo sa hindi naman ang ating laban, di ba? Minsan yung kabigan mo, siya may kagalit. Hindi mo naman alam yung pinagkagalitan, pero makikisali ka. Kaya darap yung time, ikaw na yung... Ikaw na yung kalaman, wala ka nang kinalaman. Ganun po nangyari kay Josiah. Wala naman siya kinalaman doon sa war na yun, ng Egypt at Syria. Makisali siya. Ano po nangyari? Tinamaan siya. At hindi pa yun, nasabi niya rito, nagpanggap siya normal na sandalo, tinanggal na yung robe niya. Pero para hindi siya mahalata. So ibig sabihin, wala talaga siyang pananampalataya na mananalo siya. Kasi bakit ka magpapanggap na hindi ka hari? Di ba? Kung isang, isang labanan, eh, talagang ikaw ay makikipaglaban, hindi, ka, hindi mo hindi mo ibababa yung sarili mo para maging isang 
normal na kawa. Kundi dapat ipag, para yung mga tao mo, yung mga paglaban sa iyo, makikipaglaban ka bilang hari, di ba? Kasi ibig sabihin wala siyang pananampalataya. Kaya kung nangyari, tinamahan siya ng siba. Ako sa iyo, ng pana ng kalaban. Ay sa ay. So, sad to say, kahit siya isang virtuous king, at the end of, of his reign, meron siyang ginawang pagsuno, pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya po, napakadelikado na sumuway sa kalooban ng Diyos. Amen? Isang pagsuway mo lang, lahat ng mga ng bagay na ginawa mo, pabaksa. Di ba? Di ba nasabi ko mga po sa inyo, pag may kaibigan ka, di ba? Lahat ang mabuti, ginawa mo sa kanya. Minsan ka lang nagkamali. Ang maalala niya sa'yo, yung isang mali at ayaw niya sa sa'yo. Pero yung lahat ng mabuti na ginawa mo sa kanya for the past 10 years, hindi niya maiisip mo. Ang maiisip mo na lagi yung sa mga 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 <laughs> so, ano pa ang conclusion natin? Number one, we need to please God. This is our ultimate objective. Doon na tayo sa conclusion. Paano natin ipi-please ang Diyos? Pag anong palatayan natin sa ating pagsunod? at sa ating pagpapakubo. No? Number two, do not turn to either side when following God. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, huwag tayo papapaabala. No? Yung mga naliligaw na hindi kristyano, huwag tayo paabala. No? Pero kung kristyano, pwede, pwede tayo paabala. Pero kung mga hindi kristyano, huwag tayo paabala. No? Papa i-ano lang kayo yun. Ibaga, abalahin lang yung paglapit, paglapit mo sa Panginoon. Number three, always seek God. Psalms, 1, 4, Psalms 14 verse 2, The Lord looks down from heaven for the children of men to see if there are any who follow and understand and who seek God. Alam niyo po lagi po yan ang hinahanap ng Diyos. Pag ang Diyos ay tumingin sa mundo, na lagi niyang inihanap yung mga taong naghahanap sa kanya. Amen? And now, lastly, always acknowledge God in everything you do. Always. Ano sabi ng Proverbs chapter 3? Verse 5 and 6. Sa verse 5 sabi ito, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in verse, seven, verse 6, in all your ways, no? acknowledge Him and we will direct your paths. Sa lahat ng gagawin mo, dapat tatanungin mo muna siya. At tiyak na hindi ka magkakamali sa gagawin mo. Si Josiah, hindi niya tinanong ang Diyos kung, magagawin, kung talabanan ba niya yung king of the king of the king. Basta lang siya sumukod. Kaya, wala ang Diyos doon sa kanyang pagsubo. So, kung gusto niyo samahan tayo ng Diyos sa bawat kaya gawin natin, tatawin mo ang Diyos. Kasamahan mo ba ako rito, Diyos? Lord, sa gagawin ko? Kung hindi mo ako sasamahan, ayaw ko na, hindi ko na gagawin. Kasi sa bagay, kung isang bagay na gagawin mo, hindi mo kasama ng Diyos, mahirapan pa ka. At tiyak na hindi magsasasin. Amen? Amen? May natutunan po tayo ngayon. Sige lang ito sa old stand. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po, Lord, sa aming pag-aaral sa ubago dito sa buhay ni Hari Josiah na siya ang nagsabing huling matuwid na Hari ng Israel. At sa kabila ng kanyang kabataan, murang edad, ay natutunan niya kung paano gawin ang mga bagay na nakalilugod sa iyo. Natutunan niya kung paano sumunod sa mga yapak ng mga kanyang ninuno na si David sa pagsunod sa inyo. 
at natutunan niya paano magtiwala sa inyo. At higit sa lahat kung paano niya kung paano hinanap kanya sa kanyang buhay sa, sa kabila ng kanyang murang ilan. Lord, hayaan niya po na kami rin, Lord, ito po ang ating maging, maging purpose sa aming mabuhan. Matutunan namin na sumunod sa inyong mga yapak at sa aming paglakad po ay huwag kaming lumiko sa kaliwa o sa kanan. Huwag kaming maabala ng mga bagay sa saliburang ito. Kundi Panginoon, makilagay lamang Panginoon namin na aming paningin sa isang, sa isang direksyon. May we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At wala pong bagay na makakagambala sa amin sa pagsunod sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagkatalang po namin, Lord, na kayo ang siya magtuturo sa amin ng mga bagay na dapat namin gawin upang lalo pa namin kayo mapaglingkuran, mapagsilipan, at masunod, Panginoon, ng kalawang. Panginoon, alam ko na ang bawat isa ay yung pagpapalain sa bagay ng ito. Kaya, Panginoon, I claim all the benefits of Calvary for all my brothers and sisters. Ngayon po ang siyang magkalog sa kanila ng kanilang pangailangan, whether it is material, spiritual, physical. Kung may pangailangan sa agalingan, Panginoon, we claim the healing by the strength of Jesus. We are here. Even sa kanilang mga respective families, kung mayroon pang hindi nakakakilala sa inyo, kayo po ang gumawa ng paraan na sila po'y masyara ng gospel, Panginoon. Gumamit ka ng ibang grupo ng Christian na Panginoon na uh, makapag-share sa kanila mga mga sa buhay upang sila may salaman makakilala sa inyo upang sa kanilang pag-uwi at pagsasama-sama muli na kanilang mga pamilya matagpuan nila Panginoon ang kanilang buong sambahayan na sumasamba at nililingkod sa tunay na Diyos. Salamat po Diyos sa bagay nito. Kayo po Panginoon ang binibigyan namin ng kalawang atiyan binibigyan namin ng karanganan sa iyo po lahat ng pasasalamat Panginoon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na ang pwede sabi ng Amen. 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 God bless you po and see you again next Sunday. Pati pa sa lagi mga prayers.